音楽で旅をするチャンネル音旅こんばんは小川ウェイですここでは私が見つけてきたレコードを紹介していますその前に告知をさせてください10月13日木曜日19時からは、えー、毎月第2木曜日に開催しているアウトサイダーです渋谷のホワイトスペースラボで開催しています YouTube で DJ 情報などを発信されている森本さんと一緒にやっていますパーティーが始まるオープンちょっと前20分ぐらい前に、えー、ライブ配信をやっているのでよかったらそちらも見てみてください、えー、結構一人で来ても、えー、たくさんと来ても楽しめるパーティーなのでぜひ遊びに来てくださいそして10月15日土曜日はボックスエナジーというパーティーに出演します場所は渋谷のビオレッタという DJ バーですこれはその毎月私がやっているアウトサイダーというイベントパーティーのレギュラーメンバーレジデントメンバーが4人いるんですけど4人全員が招待されてボックスエナジーとアウトサイダーこのパーティーのコラボレーションになってますボックスエナジーを主催している松井さんのバースデーパーティーでもあるので盛り上がること間違いなしですフードもめちゃくちゃ気合が入ってますお腹を空かせて遊びに来てくださいそして10月23日日曜日は東京渋谷のズバーですクリーンというテクノ系パーティーに出演させていただきますちょっとこうアングラな雰囲気とかディープなこう感じ雰囲気が好きな人にはおすすめです。ぜひ遊びに来てください。ということで今回ご紹介するのはじゃん広瀬渡辺の「高千穂 EP」という2020年にリリースされた EP です。広瀬渡辺さんというのは日本のエレクトロニックダンスミュージックシーンを牽引するアーティストでデリック・メイが主催するレーベルトランスマット有名ですよねそこから日本人として初めて作品をリリースしているアーティストですすごいですよねはいアルバムをリリースされてますそしてそのトランスマットだけではなくてドイツの名門レーベルコンパクトこちらも有名ですよねコンパクトからも、えー、何枚もアルバムをリリースされています。才能高き、えー、世界に通ずるアーティストということで、そんな、えー、広瀬渡辺さんの EP です。あちなみに、えー、と10月15日土曜日にボックスエナジーというパーティーに出演するんですけど、そのボックスエナジーに、えー、この広瀬渡辺さんも出演されてます。こういう大物さえも引き寄せるパーティーがボックスエナジーなんです。ぜひ遊びに来てください。そしてこの EP というのは「えー、高千穂」というタイトルで、えー、アルバム CD がリリースされていてその収録曲から3曲ピックアップされた EP です「高千穂」というタイトルだけにこれは九州の宮崎県にある高千穂という地域の名前で、えーまあ、宮崎にはね数々の神話とか伝説とか民話とかなんかそういうのが結構いろいろ残っているらしくて古くから伝わる民謡や神楽をエレクトロニックミュージックに再構築した作品です。本当素晴らしいです。日本のね民族音楽をこうダンスミュージックにアレンジしたり、まあ、電子音楽へとこう昇華させたりとかそういったあのアルバムなんですけど、まあ、こういうのをねもっとやってほしいなってすごい思います。ちなみにこの、えー、と写真ですよねこれね広瀬渡辺さんがご自身が撮られた写真でこの EP の中には写真のこういうねブックレットが入ってるんですよで、えー、とこの中ねいろんな写真が入ってるんですけどこんな感じで,で全部ね広瀬渡辺さんがご自身が撮影された撮られた写真ですよし写真家としての,、ね、その才能も持ち合わせたアーティストということで素晴らしいです。今ちょっと適当に開けてみますすごい。まあでもね、私このやっぱ表紙のこの写真が一番好きですね。この写真めちゃくちゃ良くないですかこれ。めっちゃ好き。ちなみに広瀬渡辺さんといえばちょうど10月8日にアルバムをリリースされたばかりです
「アフターライフというデジタルアルバムがリリースされているのでよかったら聴いてみてくださいエモーショナルで私好みなサウンドですでこの EP には3曲収録されていてまずは映画の「高千穂」という曲これは、えー、宮崎のその高千穂をテーマにしたアンビエントテクノですすごいこう神秘的でこう山々の美しい景色と,、えー、と田んぼの景色っていうのがこうなんか広がっててでそこにこう神が宿っているかのようななんかそういう気分になる曲です美しくて有機的な音質とこう柔らかいキックが心を落ち着かせてくれますこれはねなんか私がイメージするにこの写真がねめっちゃ似合うなと思うだからこの写真を見ながら聞くのがおすすめです。はい、で A2 の「神楽」という曲これは地元に伝承されている「神楽」をエレクトロニックダブへとこう昇華させた曲です。この曲めちゃくちゃゃく好きです軽やかな笛の音色と祈りのような歌そしてそこにこう力強いキックが加わって独特のトライバル感のあるこうスローテクノになってますなんとなくこう自然と共存していくことの厳しさとかこう真剣さ真面目さみたいななんかそういうのがこう伝わってきたりしますそして B1 の「かりぼし切り歌」という曲これは高千穂に古くから伝わってこう歌われてきた民謡「かりぼし切り歌」というのがあって、えー、それをこうエレクトロニックミュージックへとこう再構築した曲ですなんかこの曲は山とか田んぼでこう作業する時に歌われた労働歌らしいです独特の音階がすごいこう日本らしいんですけど現代人にはね馴染みがないっていうのがねピンとこなくてすごいこうちょっと残念な感じあ懐かしいみたいなそういう気分にならないのがねちょっと残念やなと思ったりしますねっとりまったりした感じのこの民謡のこの歌に心地よくこう神秘的な神聖となんかこう人が歩んでいく足音にもなんかこう聞こえてくるようなキックとこう金属音っていうのがこう組み合わさってなんかこう人の営みの尊さみたいなのを感じる曲です。ということで今回は広し渡辺の「高千穂 EP」という EP のご紹介でした。日本の民族音楽をこう電子音楽へと昇華させた素晴らしい EP です。ぜひ聞いてみてください。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。下のいいねボタンもお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。